हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ केमिस्ट्री सीखें लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री टुडे व्हिच इज़ द सेकंड लेक्चर ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स सो डियर स्टूडेंट्स आओ केमिस्ट्री सीखें लेट्स डियर स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग टू न्यू टॉपिक लेट्स हैव ए री कैप अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर न्यूक्लियाई ऑफ सर्टिन एलिमेंट्स विच हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स और क्या होता है जब इस तरह के न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स में रखे जाएं? उसका उत्तर था जब इस तरह के न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट दे गेट अलाइंड पैरल विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है जब इस तरह के पैरलली ओरिएंटेड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट वाले न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस डाले जाते हैं इसका उत्तर है दीज न्यूक्लियाई विच आर कैप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड विच हैव ओरिएंटेड देयर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पैरलली विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इन न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस डाले जाते हैं तो दे एब्जॉर्ब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सूटेबल इनर्जी एंड ओरिएंट दम सेल्वस फ्रॉम पैरल टू एंटी पैरल अलाइनमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए न्यूक्लियाई द्वारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके पैरल ओरिएंटेशन से एंटी पैरल ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाना फ्लिपिंग ऑफ द न्यूक्लियस कहलाता है एन को सीखने के लिए इसको चार अलग अलग भागों में बांटा गया है दीज आर नोन एज आस्पेक्ट्स ऑफ एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर गोइंग टू लर्न दीज फोर आस्पेक्ट्स वन बाई वन वट आर दीज आस्पेक्ट्स एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये चार हिस्से कौन कौन से हैं इनमें पहला है नंबर ऑफ एन एम आर सिग्नल्स द सेकेंड वन इज पोजिशन ऑफ एन एम आर सिग्नल्स नंबर तीन इंटेंसिटी ऑफ एन एम आर सिग्नल्स और नंबर चार स्प्लिटिंग ऑफ एन एम आर सिग्नल्स इन चार एस्पेक्ट्स में आज हम लोग पहला एस्पेक्ट दैट इज नंबर ऑफ एन एम आर सिग्नल्स सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ एन एम आर सिग्नल्स इसका अर्थ है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एन एम आर लिया जाए तो उसमें कितने सिग्नल या कितनी पीक्स प्राप्त होंगी इसे हम छोटे छोटे सब टॉपिक्स की सहायता से सीखने जा रहे हैं इन्हीं सब टॉपिक्स में पहला है वट इज मीट बाई अप्लाइड एंड इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि यदि किसी एन एम आर एक्टिव न्यूक्लियस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए और उसके ऊपर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस डाले जाए तो वो न्यूक्लियस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाता है अर्थात उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार पैरेलल से एंटी पैरेलल हो जाता है माना एक विशेष केस में एक न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और किसी कारणवश उस पर लगाए जाने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो दो यूनिट कम महसूस करता है तो इस कंडीशन को लेते हुए हम लोग ये पता करने जा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस किस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर फ्लिप करेगा और ये डाटा इस पर्टिकुलर टेबल में शो किया गया है हेर इज़ ए टेबल इस टेबल में चार डेटा दे रखे हैं पहला डेटा है फील्ड नीडेड टू फ्लिप दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस 
इस न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए दूसरा है हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तीसरा है कि न्यूक्लियस उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कितना महसूस कर रहा है और चौथा क्या वह उस अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लिप करेगा या नहीं हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस 10 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लिप करेगा पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग 10 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड को दो यूनिट या दो गॉस कम महसूस करता है तो जिस एक्सपेरिमेंट में हमने 10 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस एक्सपेरिमेंट में ये न्यूक्लियस उसे 10 से दो कम यानी कि आठ गॉस के बराबर महसूस करेगा तो जाहिर सी बात है इसे फ्लिप होने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए दस गॉस लेकिन जब हम 10 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उसे 10 महसूस नहीं करके 8 के बराबर ही महसूस करता है तो प्रश्न आता है कि क्या ये फ्लिप करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड पर उत्तर है नहीं क्योंकि इसे फ्लिप करने के लिए 10 गॉस का फील्ड चाहिए जबकि 10 गॉस का फील्ड लगाने पर ये महसूस कर रहा है केवल आठ गॉस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और 11 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं लेकिन यह 11 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड को भी दो यूनिट कम महसूस करता है इट मींस इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल फील मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू नाइन गॉस इसे फ्लिप करने के लिए आवश्यक मैग्नेटिक फील्ड है दस तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर भी ये फ्लिप नहीं करेगा अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाकर करते हैं 12 गॉस और अब यह न्यूक्लियस जो 12 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और किसी कारणवश ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दो यूनिट कम महसूस कर रहा है तो बारह गॉस के अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को ये दस के बराबर महसूस करेगा और अब इसके द्वारा महसूस किया गया इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड दस गॉस हो गया है जो कि फ्लिप करने के लिए आवश्यक है तो इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाएगा तो इस फिक्सियस डेटा और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपने सीखा कि किसी एन एक्टिव न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जाता है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को उतना महसूस नहीं करते जितना कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से स्ट्रेंथ पैदा की जाती है और इस कारणवश वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लिप नहीं करते हैं क्योंकि वो उसे कम करके महसूस कर रहे होते हैं लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय वन मोर फिक्सियस डेटा एक्सपेरिमेंट इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम मानकर चले हैं कि एन एक्टिव न्यूक्लियस अप्लाई किए गए मैग्नेटिक फील्ड को तीन यूनिट कम करके महसूस करता है फिर से वही द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू फ्लिप दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज टेन गॉस पहले एक्सपेरिमेंट में हम टेन गॉस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कंडीशन ले रखी है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तीन यूनिट कम महसूस करता है तो इस पहले एक्सपेरिमेंट में जब हमने 10 गॉस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये न्यूक्लियस उसे तीन कम यानी कि केवल सात गॉस के बराबर महसूस करेगा और उसके द्वारा महसूस किया गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 गॉस से कम है 
जो कि फ्लिपिंग के लिए उसे चाहिए या दूसरे शब्दों में ये न्यूक्लियस 10 गॉस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर फ्लिप नहीं करेगा दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाकर 11 गॉस करते हैं और अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया न्यूक्लियस इस 11 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड को 11 के बराबर या 11 के बराबर महसूस नहीं करेगा बल्कि 11 से 3 यूनिट कम 8 गॉस के बराबर फील या महसूस करेगा और अब भी उसके द्वारा फील किया गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीडेड मैग्नेटिक फील्ड की अपेक्षा कम है और वो फ्लिप नहीं करेगा तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ा गया और अब इसकी स्ट्रेंथ कर दी गई है बारह गॉस बारह गॉस के फील्ड को ये ट्वेल्व माइनस थ्री यानी कि नाइन गॉस के बराबर महसूस करेगा और अब भी फ्लिप नहीं करेगा क्योंकि स्टिल द मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस इज लेस देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नीडेड फॉर इट्स फ्लिपिंग इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू थर्टीन गॉस और जब हम थर्टीन गॉस का फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया न्यूक्लियस उसे थर्टीन माइनस थ्री यानी कि टेन गॉस के बराबर महसूस करेगा एंड नाउ द इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ इज टेन गॉस विच इज द फील्ड स्ट्रेंथ नीडेड फॉर फ्लिपिंग तो इस केस में यह फ्लिप कर जाएगा तो इन दो फिक्सियस डेटा एक्सपेरिमेंट से एक चीज आप लोगों को समझनी चाहिए कि एन एम आर एक्टिव न्यूक्लियस को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कतिपय कारणों से वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को उतना महसूस नहीं करता जितना कि इंस्ट्रूमेंट द्वारा लगाया जाता है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा दी जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फेल्ट बाय द न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि एन एम आर एक्टिव न्यूक्लियस जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कुछ कम करके महसूस करता है जिसके कारण द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अब एक नेचुरल सा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना महसूस नहीं करता जितना कि वास्तव में उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है तो इसका उत्तर है इट इज़ ड्यू टू द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स और द न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट के कारण होता है नाउ व्हाट इज मीन बाय द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स का अर्थ क्या है इसका अर्थ है किसी प्रोटॉन या न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट प्रोटॉन एंड प्रेजेंस ऑफ नियर बाई प्रोटोन्स ये दोनों मिलकर किसी प्रोटोन या न्यूक्लियस का एनवायरमेंट बनाते हैं एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन्स को हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सहायता से और समझते हैं ये दो मॉलिक्यूल्स हैं द फर्स्ट वन इज वन क्लोरो प्रोपेन एंड द सेकेंड वन इज टू क्लोरो प्रोपेन लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटोन्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स वन क्लोरो प्रोपेन और टू क्लोरोप्रोपेन इन दो मॉलिक्यूल्स की स्टडी के माध्यम से हम नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ एन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलेंट एंड नॉन इक्वेलेंट प्रोटॉन्स 
let us look at the structure of one chloropropane first here is a 3d model of one chloropropane agar aap dekhenge isme is cs3 ke upar teen hydrogen atoms hain iska arth hua ki c ke sath teen hydrogen nucleus jude hue hain wo hydrogen nucleus jo ki nmr active hote hain likewise this carbon carbon number 2 has got two hydrogen nuclei attached with it and carbon number 1 has got again two hydrogen nuclei attached with it is 3d structure mein cheeze zyada clear hongi agar aap dekhen this is the carbon attached to cl atom cl atom ko green color se generally dikhaya jata hai this is carbon number 1 now let us look into the electronic environment present around these hydrogen nuclei in hydrogen nuclei ke charu aur maujood electron density ko hum samajhne ki koshish karte hain aap log jante hain ki chloro group ek minus i group hai that means it has got tendency to pull or attract the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रजेंट ऑन अदर एटम्स सो ये क्लोरो ग्रुप इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट एक चेन ट्रांसफरिंग इफेक्ट है जब सी एल ग्रुप कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है तो कार्बन इंटर्न पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज हाइड्रोजन आइटम्स और इसी तरह से ये कार्बन नेबरिंग कार्बन एटम्स से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करता है और वो कार्बन एटम्स अपने साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है इसी तरह से ये माइनस आई इफेक्ट चेन में आगे को बढ़ते जाता है हालांकि जैसे जैसे हम क्लोरो ग्रुप से दूर जाते हैं माइनस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती जाती है तो अगर आपको ये समझ में आया होगा कि क्लोरो ग्रुप की मौजूदगी के कारण हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पर प्रभाव होता है तो आप ये भी बताने में सफल होंगे कि इस क्लोरो ग्रुप के कारण किस हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा खींचे जाते होंगे जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन आइटम क्लोरो ग्रुप के सबसे नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक प्रभावित होगी एंड हेयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच टू द कार्बन एटम्स टू विच क्लोरो ग्रुप इज आल्सो अटैच तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्लोरो ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे या दूसरे शब्दों में इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सबसे अधिक इस क्लोरो ग्रुप द्वारा प्रभावित होगी और इन हाइड्रोजन आइटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी लाइकवाइज इस हाइड्रोजन आइटम और इस हाइड्रोजन आइटम्स के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्लोरो ग्रुप के कारण समान रूप से प्रभावित होगी लेकिन सी से जुड़े हुए हाइड्रोजन आइटम्स की अपेक्षा कम प्रभावित होगी और तीन हाइड्रोजन एटम्स जो कि इस सी थ्री एटम से जुड़े हुए हैं उनकी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरो ग्रुप के कारण समान रूप से प्रभावित होगी लेकिन सबसे कम प्रभावित होगी दूसरे शब्दों में सी वन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि क्लोरो ग्रुप के नज़दीक होने के कारण इन पर माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो इन दो हाइड्रोजन आइटम्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक जैसा होगा और उस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी सी टू से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन आइटम्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट भी एक जैसा होगा लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट C1 की अपेक्षा अलग होगा लाइकवाइज C3 से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन आइटम्स का 
इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी एक जैसा होगा जो कि C1 और C2 से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होगा या क्लोरो ग्रुप की उपस्थिति के कारण वन क्लोरोप्रोपेन में जो सात हाइड्रोजन एटम्स मौजूद थे वो तीन अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट वाले एटम्स बन जाते हैं या उनके अंदर मौजूद न्यूक्लियाई तीन अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से घिरे होते हैं C1 से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक जैसा होता है लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट C2 से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अलग होता है इसी तरह से C3 से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के चारों ओर का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट C1 और C2 से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई से बिल्कुल अलग होता है इन्हें नट सेल वन क्लोरोप्रोपेन के सात हाइड्रोजन न्यूक्लियाई तीन अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं दीज सेवन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेलेंट सेट्स ऑफ न्यूक्लियाई और प्रोटॉन्स दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वन क्लोरोप्रोपेन गिव्स थ्री एन सिग्नल्स तीन अलग अलग तरह के हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होने के कारण वन क्लोरोप्रोपेन तीन एन सिग्नल्स देता है लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टू क्लोरोप्रोपेन दिस टू क्लोरोप्रोपेन इज पोजिशन आइसोमर ऑफ वन क्लोरोप्रोपेन जिसे अभी हमने डिस्कस किया हेयर इज द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ टू क्लोरोप्रोपेन अगेन ड्यू टू प्रजेंस ऑफ दिस सी एल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दीज सेवन हाइड्रोजन एटम्स इज अफेक्टेड क्लोरो ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण सात हाइड्रोजन एटम्स पर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रभावित होती है दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच टू सी टू कार्बन इस हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सी एल ग्रुप के माइनस इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है अगर हम बात करें C1 और C3 पर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो हम देखेंगे कि C1 पर मौजूद तीन हाइड्रोजन एटम्स और C3 पर मौजूद तीन हाइड्रोजन एटम्स इस क्लोरो ग्रुप से समान दूरी पर स्थित हैं समान दूरी पर स्थित होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी समान रूप से क्लोरो ग्रुप द्वारा प्रभावित होती है तो इस पर्टिकुलर केस में ये छः के छः हाइड्रोजन जो कि C1 और C3 से जुड़े हुए हैं विल हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C2 पर मौजूद सिंगल हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बिल्कुल अलग होगी या दूसरे शब्दों में क्लोरो ग्रुप की उपस्थिति के कारण टू क्लोरो प्रोपेन में मौजूद सात हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से प्रभावित होती है कि C2 पर मौजूद हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होती है जबकि C1 और C3 पर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी होती है या दूसरे शब्दों में टू क्लोरो प्रोपेन जिसके अंदर सात हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं वो सात हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग सेट्स ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स में बट जाते हैं इस कारण इस कंपाउंड को जब एन सिग्नल के लिए एक्सपोज किया जाता है तो इट गिव्स टू एन सिग्नल्स पिछली स्लाइड में हमने पता करने की कोशिश की कि किस तरह से किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण अलग अलग बट जाते हैं ऐसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या प्रोटॉन 
जो एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में होते हैं उन्हें इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स या इक्वेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है और ऐसे सभी प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं दीज वर द टू एग्जाम्पल्स वन क्लोरोप्रोपेन और टू क्लोरोप्रोपेन वन क्लोरोप्रोपेन के केस में द टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अटैच टू सी वन सी वन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में हैं सो दीज टू न्यूक्लियाई फॉर्म द फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल लाइक वाइज इस सी टू कार्बन एटम से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ये भी एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में हैं हालांकि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट C1 से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन एटम्स की तुलना में अलग है तो C1 से जुड़े हुए हाइड्रोजन इक्वेलेंट हाइड्रोजन है जिन्हें हम ए सेट ऑफ इक्वेलेंट हाइड्रोजन कह रहे हैं लाइक वाइज सी से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन एटम्स या इनके न्यूक्लियाई दे हैव गॉट सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट एंड वी कॉल देम एज बी सेट ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स इसी तरह से C3 से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन एटम्स एक ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट के एटम्स हैं और इन तीनों को हम लोग कहते हैं तीसरा सेट जिसे हम कहेंगे C सेट ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स सो दिस मॉलिक्यूल ऑफ वन क्लोरोप्रोपेन हैज गॉट थ्री सेट्स ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स एंड दैट इज द रीजन दिस मॉलिक्यूल गिवस थ्री एन एम आर सिग्नल्स कमिंग टू दिस टू क्लोरो प्रोपेन कार्बन नंबर दो से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन एटम इट हैज गॉट एंटायरली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इनफैक्ट इस प्रोटोन के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम होगी क्योंकि इस सी एल ग्रुप ने नेगेटिव आई इफेक्ट के कारण उसे काफ़ी हद तक अपनी ओर खींच लिया है कमिंग टू द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू सी वन एंड सी थ्री टू क्लोरोप्रोपेन में सी वन और सी थ्री से जुड़े हुए तीन प्लस तीन छः हाइड्रोजन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि वह क्लोरो ग्रुप से समान दूरी पर और समान तरह के आकाश में उपस्थित हैं दैट्स वाई दीज सिक्स हाइड्रोजन एटम्स ऑफ टू क्लोरोप्रोपेन दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट और दे फॉर्म द सेकेंड सेट ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स जिसे हम बी सेट ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं तो टू क्लोरोप्रोपेन में सात हाइड्रोजन एटम्स दो इक्वेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स में बट जाते हैं या दूसरे शब्दों में टू क्लोरोप्रोपेन एन में दो सिग्नल्स देता है सो so स्टूडेंट्स अभी तक आपने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एन में उतने ही सिग्नल देगा जितने कि उसके अंदर नंबर ऑफ इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स विथ सम मोर एग्जाम्पल्स हेर इज एन एल्किन मॉलिक्यूल इट इज टू मिथाइल प्रोपीन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस टू मिथाइल प्रोपीन के अंदर कितने इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं क्योंकि जितने इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही एन एम आर सिग्नल्स सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोटोन की इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की और कहें कि इसके सिग्नल का नाम ए है तो क्या इस हाइड्रोजन एटम जैसा कोई और इक्वेलेंट प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है हाँ दिस पर्टिकुलर ये भी ठीक उसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है जैसा कि ये हाइड्रोजन एटम ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं क्योंकि ये एक ही जैसे एस टू कार्बन से जुड़े हुए हैं सो दीज टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई विल गिव 
वन सिग्नल जिसे हम ए सिग्नल कहते हैं वट अबाउट द अदर हाइड्रोजन आइटम्स प्रजेंट हेयर तो अगर हम थ्री डी स्ट्रक्चर में देखें ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम्स इस इस ए हाइड्रोजन आइटम से बिल्कुल अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में मौजूद है क्योंकि ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एस पी थ्री कार्बन है और ऐसा एस पी थ्री कार्बन जो कि एक एस पी टू कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ए से बिल्कुल अलग होगा दैट्स वाई वी कॉल इट एज बी हाइड्रोजन क्या इस मॉलिक्यूल में और भी बी टाइप का हाइड्रोजन आइटम मौजूद है हाँ इस हाइड्रोजन आइटम का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी इस बी टाइप के हाइड्रोजन आइटम के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जैसा ही है लाइकवाइज दिस हैज आल्सो गॉट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट तो इसको भी हम बी हाइड्रोजन कहेंगे दिस इज अगेन ए बी हाइड्रोजन सो इन दिस मॉलिक्यूल वन टू थ्री सो फार थ्री बी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रजेंट नाउ वॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम इज ऑल्सो अटैच टू वन एस पी थ्री कार्बन आइटम विच इज इन टर्न अटैच टू एस पी टू कार्बन आइटम तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट भी ऊपर के तीन बी हाइड्रोजन जैसा ही होगा सो दिस इज अगेन बी टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह से आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन भी बी टाइप का हाइड्रोजन है और ये भी बी तरह का ही हाइड्रोजन है या इस टू मिथाइल प्रोपीन में तीन प्लस तीन छ और दो आठ आठ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मौजूद हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट के हिसाब से ये आठ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दो अलग अलग सेट्स के न्यूक्लियाई हैं और दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट टू सेट्स ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स या ये मॉलिक्यूल एन में दो सिग्नल देगा लेट अस है वन मोर एग्जाम्पल लगभग ऐसा ही एक एल्किन का मॉलिक्यूल लेकिन यहाँ पर एक क्लोरो ग्रुप मौजूद है क्या इस क्लोरो ग्रुप की मौजूदगी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई प्रभाव डालेगी हाँ क्यों क्योंकि क्लोरो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है सो लेट एस सी हाउ मैनी सेट्स ऑफ इक्वेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रजेंट इन दिस मॉलिक्यूल लेट एस बिगिन विद दिस माना हम इसे कहते हैं कि ए सेट ऑफ प्रोटोन तो क्या ऐसा ही और कोई प्रोटोन इस मॉलिक्यूल में मौजूद है इस प्रोटोन को अगर हम देखें तो ये एक एस पी टू कार्बन से जुड़ा हुआ है और लगता है कि ये प्रोटोन भी तो एस पी टू कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो ये भी दिस सेकेंड प्रोटोन शुड ऑल्सो भी ए सेट ऑफ प्रोटोन्स लेकिन ध्यान दीजिए ये प्रोटोन एस पी टू कार्बन से जरूर जुड़ा हुआ है लेकिन अगर हम इस सेकेंड प्रोटोन का ओरिएंटेशन देखें आकाश में ये कहाँ स्थित है इसे देखें तो हम पाएंगे कि ये जो दूसरा प्रोटोन है ये क्लोरो ग्रुप की साइड में स्थित है या दूसरे शब्दों में दिस सेकेंड प्रोटोन इज सिस टू दिस क्लोरो ग्रुप वेर एज दिस फर्स्ट प्रोटोन ए इज ट्रांस टू दिस क्लोरो ग्रुप सो स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होने के कारण इस सेकेंड प्रोटोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटोन ए की अपेक्षा अलग होगी सो दिस इज नॉट इक्वेलेंट टू प्रोटोन ए तो इस प्रोटोन को हम बी प्रोटोन कह रहे हैं क्योंकि बी प्रोटोन इज सिस टू क्लोरो ग्रुप वेर एज ए प्रोटोन इज ट्रांस टू क्लोरो ग्रुप तो ड्यू टू इट्स different orientation in space this b proton will have different electron density 
और ये ए प्रोटॉन की अपेक्षा एक अलग सिग्नल देगा नाउ वट अबाउट दीज थ्री प्रोटोन्स लेट एस सी इफ यू कॉल इट सी एक बात तो तय है कि ये सी प्रोटॉन ना तो ए प्रोटॉन जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है ना ही बी जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला तो हम इसे सी कहते हैं क्या इसमें कोई और भी सी प्रोटॉन्स मौजूद हैं वट अबाउट दिस इज इट ए और बी और सी और डी बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये प्रोटॉन तो क्लोरो ग्रुप की ओर को ओरिएंटेड है स्पेस में इसका ओरिएंटेशन सी की अपेक्षा बिल्कुल अलग है क्यों क्योंकि सी तो क्लोरो ग्रुप से दूर ओरिएंटेड है जबकि ये पर्टिकुलर प्रोटॉन तो क्लोरो ग्रुप की ओर को ओरिएंटेड है तो आपको लग रहा होगा कि इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रोटॉन विथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट वाई बिकॉज दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और आप लोग जानते हैं कि इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अलॉन्ग ये सी एस सी ग्रुप लगातार रोटेट होते रहता है और अपने कन्फॉर्मर्स बनाता है इस लगातार फास्ट रोटेशन के कारण ये C और D प्रोटॉन बिल्कुल इनडिस्टिंगशिबल होते हैं ये C कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा कुछ देर बाद यहाँ तो ये बहुत फास्ट रोटेशन होता है दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ C एंड D इज सेम तो ये प्रोटॉन D ना होकर C प्रोटॉन जैसा ही है लाइक वाइज दिस इज ऑल्सो C टाइप ऑफ प्रोटॉन्स अब आपको लग रहा होगा कि A और B फिर क्यों अलग हो गए उसका कारण है कि ए और बी उस कार्बन पर मौजूद हैं जो कि एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण फ्री रोटेशन नहीं होने के कारण बी का ओरिएंटेशन क्लोरो ग्रुप के सिस रहता है और ए का ओरिएंटेशन क्लोरो ग्रुप की अपेक्षा ट्रांस रहता है जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये तीनों प्रोटोन्स इंटरचेंजेबली रोटेट होते रहते हैं पूरा बॉन्ड ही रोटेट होता है जिस कारण ये तीनों प्रोटॉन्स एक जैसे सिग्नल्स देते हैं दैट्स वाई दिस टू क्लोरोप्रोपीन जिसमें तीन प्लस दो पाँच प्रोटॉन्स मौजूद हैं दीज फाइव प्रोटॉन्स ऑफ टू क्लोरोप्रोपीन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेट्स ऑफ इक्वेलेंट प्रोटोन्स नेमली ए बी एंड सी दैट्स वाई इट गिवस थ्री सिग्नल्स इन एन एम आर तो यहाँ इस दूसरे उदाहरण से जो चीज़ सीखने की है वो ये है कि इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटोन होने के लिए आकाश में ओरिएंटेशन का देखना भी जरूरी है इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक इन टू द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटोन इन द स्पेस इन ऑर्डर टू असर्टेन इट्स इक्वेलेंसी विद द अदर प्रोटोन पिछली स्लाइड में टू क्लोरोप्रोपीन की मदद से हमने इक्वेलेंट और नॉन इक्वेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी वो बात है कि टू बी केमिकली इक्वेलेंट प्रोटॉन्स मस्ट बी स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट अर्थात केमिकल इक्वेलेंट प्रोटॉन्स होने के लिए उन्हें आकाश में भी एक ही तरह से ओरिएंटेड होना चाहिए अगर स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रभावित होती है तो ऐसे प्रोटॉन्स इक्वेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स नहीं कहे जाएंगे सो so, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इट इज वन क्लोरो इथीन इसमें तीन हाइड्रोजन एटम्स या तीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या तीन प्रोटोन्स मौजूद हैं लेकिन ये प्रोटॉन ए जो कि क्लोरो ग्रुप के सिस ओरिएंटेड है विल हैव एंटायरली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट फ्रॉम दिस प्रोटॉन विच इज ओरिएंटेड ट्रांस टू दिस क्लोरो एटम लाइक वाइज दिस प्रोटोन विच इज अटैच टू वेरी सेम कार्बन एटम टू विच क्लोरो ग्रुप इज अटैच विल हैव एंटायरली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट दैट्स वाई 
this 2 chloroethene gives 3 NMR signals. क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद तीनों protons अलग अलग electronic environment में मौजूद हैं और इनमें से A और B ऐसे दो protons जो कि same carbon atom से जुड़े हुए हैं फिर भी ये chemically equivalent क्यों नहीं है उसका कारण है कि इनका stereochemical orientation अलग अलग है these are stereochemically non-equivalent protons क्योंकि त्रिविमीय आकाश में प्रोटॉन ए सीएल के सिस ओरिएंटेड है जबकि बी सीएल की ट्रांसपोजिशन में ओरिएंटेड है लेट अस हैव वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिस इज द कंपाउंड दिस इज 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन नंबर 3 पर तीन हाइड्रोजन एटम्स कार्बन नंबर 2 पर एक हाइड्रोजन एटम और कार्बन नंबर एक पर दो हाइड्रोजन एटम्स उपस्थित हैं। अब प्रश्न आता है कि ये एनएमआर में कितने सिग्नल देगा? जैसा कि प्राइम आफिसी देखने में लग रहा है, ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स इक्विलेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये एक सिग्नल देंगे। This particular hydrogen atom, which is present on carbon number two, is present in different electronic environment. तो ये A की अपेक्षा कुछ अलग सिग्नल देगा जिसे हम कह रहे हैं B सिग्नल। Now the real question comes, what about these two hydrogen atoms present on carbon number one? तो फॉर्मूला वाइज देखने में तो लग रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट हैं, तो they should give same signal. Let us have a look at its 3D structure. As I told these three hydrogen atoms are equivalent so they will give one signal this hydrogen atom present on carbon number two is in different electronic environment due to presence of cl atom attached to same carbon atom so ye hydrogen atom ek alag signal dega jise b signal keh rahe what about this and this hydrogen atoms ये पीले और लाल रंग से दर्शाए गए दो हाइड्रोजन एटम जो कि C1 से जुड़े हुए हैं क्या ये एक जैसे सिग्नल देंगे या अलग-अलग सिग्नल देंगे अगर हम पिछले स्लाइड के एग्जांपल पर गौर करें तो लगता है कि यहां पर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो C और ये जिसे हम D लिख रहे हैं these two hydrogen atoms are indistinguishable. इन दोनों को हम अंतर नहीं कर सकते हैं। तो C और D should give one signal या दूसरे शब्दों में इसे D नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये एक ही जैसे carbon atom पर मौजूद हैं। वो carbon atom जिसके साथ Cl जुड़ा हुआ है और जो दूसरी ओर उस carbon atom से जुड़ा हुआ है जिस पर भी एक Cl मौजूद है। तो लग रहा है कि इस C हाइड्रोजन न्यूक्लियस और D हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर एक जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होगा और ये एक ही सिग्नल देंगे लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो कि अपेक्षाकृत बल्कि ग्रुप है उसके कारण इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है मॉलिक्यूल कम से कम एनर्जी प्राप्त करने के लिए इन CL ग्रुप्स को इस तरह से ओरिएंट करता है कि ये एक दूसरे से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहें और अगर इस बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होगा तो एक कन्फॉर्मर ऐसा भी होगा कि ये CL और ये CL एक दूसरे के एक्लिप्स्ड पोजीशन में आएंगे और उस केस में रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसी वजह से इस C1 और C2 के बीच उपस्थित बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन नहीं होता और इस कारण ये C और D अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे मौजूद होते हैं D उस ओर को ओरिएंटेड है स्पेस में जहां पर C2 पर मौजूद क्लोरो ग्रुप ओरिएंटेड है जबकि C हाइड्रोजन स्पेस हो रहा है 
जहाँ कोई क्लोरो ग्रुप मौजूद नहीं है इस कारण C1 से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन आइटम्स अलग अलग सिग्नल्स देते हैं या दूसरे शब्दों में वन टू डाई क्लोरोप्रोपेन एन में चार सिग्नल देता है न कि तीन इन चार सिग्नल्स में से पहले सिग्नल उन तीन हाइड्रोजन आइटम्स के हैं जो कि C3 से जुड़े हुए हैं दूसरा सिग्नल उस हाइड्रोजन आइटम का है जो C2 से जुड़ा हुआ है और तीसरे और चौथे सिग्नल उन दो हाइड्रोजन आइटम्स के हैं जो कि C1 से जुड़े हुए हैं तो इस एग्जाम्पल से एक बात हमें सीखनी चाहिए वो बात है कि जनरली हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला से ये बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटॉन्स अलग अलग एनवायरनमेंट में मौजूद हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला से स्टीरियो केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स के बारे में बात नहीं की जा सकती है क्योंकि उनका स्टीरियो केमिकल ओरिएंटेशन थ्री डी से ही पता चलता है और तभी हम बता पाते हैं कि वो स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट है या नहीं तो इन दो एग्जाम्पल से जो सबसे ज़रूरी सीखने की बात है कि एक जैसे सिग्नल देने के लिए अर्थात टू बी केमिकली इक्वेलेंट प्रोटॉन्स मस्ट बी स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट तो ऐसे प्रोटॉन्स जो त्रिवीमीय आकाश में एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे वो ही प्रोटॉन्स इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सो डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग स्टीरियो केमिकल इक्वेलेंसी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो तब एक इम्पॉर्टेंट शब्द हमारे सामने आता है और वह शब्द है इनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं ये इनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स चलिए इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वन क्लोरो इथेन वन क्लोरो इथेन ऐसा मॉलिक्यूल जिसके C1 के साथ दो हाइड्रोजन आइटम्स या दो प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं और C2 के साथ तीन हाइड्रोजन आइटम्स या तीन प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं सो वट अबाउट दीज टू प्रोटॉन्स विच आर अटैच टू सी वन कार्बन एटम सी वन कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए इन दो प्रोटोन्स को हम समझना चाह रहे हैं हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि सी वन से जुड़े हुए ये दो प्रोटोन एक जैसे सिग्नल देंगे या अलग अलग सिग्नल देंगे तो इसके लिए हम लोग एक मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में हम इन दो प्रोटोनों को एक एक करके किसी अलग ग्रुप से सब्सट्यूट करते हैं जैसा माना कुछ देर के लिए मैं यहाँ इसे बी प्रोटोन लिख लूँ तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मैंने इस प्रोटोन बी को एक ब्लू ग्रुप के द्वारा सब्सट्यूट कर लिया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में बी को तो वैसे ही रखा लेकिन प्रोटोन ए को उसी ब्लू ग्रुप द्वारा सब्सट्यूट कर लिया सो बाई दीज टू मेंटल एक्सपेरिमेंट्स ए और बी को सब्सट्यूट करके इस मेंटल एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप है कि प्रोटॉन्स ए और बी को सब्सट्यूट करके जो दो कंपाउंड हमें मिले क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं जब हमने इस ए प्रोटॉन को सब्सट्यूट किया तो हमें ये कंपाउंड मिला और जब हमने इस बी प्रोटॉन को सब्सट्यूट किया तो हमें ये कंपाउंड मिला और अगर हम देखें ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो ऐसे दो प्रोटॉन्स जिनको एक जैसे ग्रुप से सब्सट्यूट करने पर हमें ऐसे दो नए कंपाउंड्स मिले जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों इस तरह के प्रोटॉन्स को एनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स कहा जाता है और एनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं अर्थात एनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स आर इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स सो इन दिस वन क्लोरोइथेन ए एंड बी 
आर इनशियोटॉपिक प्रोटॉन्स और एन में ये ए और बी एक जैसे सिग्नल देंगे और दीज टू आर इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स लाइकवाइज इस सी टू पर मौजूद ये तीनों प्रोटॉन्स भी इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं या दूसरे शब्दों में वन क्लोरोथेन विल गिव टू एन एम आर सिग्नल्स स्टीरियो केमिकल इक्वेलेंसी ऑफ प्रोटॉन्स को जब हम पढ़ते हैं तो एनशियोटोपिक प्रोटॉन्स के अलावा भी एक और तरह के प्रोटॉन्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो सकते हैं इन प्रोटॉन्स को कहा जाता है डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स इस उदाहरण की सहायता से हम लोग डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स को समझते हैं इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ वन टू डाई क्लोरोन वन टू डाई क्लोरोन के कार्बन नंबर वन पर दो हाइड्रोजन आइटम्स मौजूद हैं कार्बन नंबर टू पर एक हाइड्रोजन आइटम मौजूद है और कार्बन नंबर तीन पर तीन हाइड्रोजन आइटम्स मौजूद हैं अभी तक जितना आपने सीखा उस आधार पर आप बता सकते हैं कि कार्बन नंबर तीन पर मौजूद ये तीनों हाइड्रोजन आइटम्स एक जैसे सिग्नल्स देंगे और दीज थ्री आर इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन नंबर टू पर तो एक ही हाइड्रोजन आइटम मौजूद है और इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट C3 पर उपस्थित हाइड्रोजन आइटम से अलग है क्योंकि ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके साथ क्लोरो ग्रुप मौजूद है सो इट विल गिव एंटायरली डिफरेंट सिग्नल नाउ द क्वेश्चन कम्स वट अबाउट दीज टू प्रोटोन्स विच आर अटैच टू सी वन लेट एस कॉल दीज टू प्रोटोन एज एक्स एंड वाई क्या ये दोनों प्रोटोन्स इक्वेलेंट हैं या नहीं इस चीज़ को समझने के लिए फिर से हम वही सब्सट्यूशन एक्सपेरिमेंट करते हैं अर्थात हम इन दो प्रोटोन्स को एक एक करके किसी ग्रुप द्वारा सब्सट्यूट करते हैं और जो नए कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं हम चेक करते हैं कि क्या वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो हम पहले एक्सपेरिमेंट में वाई को तो अपनी जगह पर रखते हैं और एक्स को इस नीले रंग के ग्रुप द्वारा सब्सट्यूट करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम एक्स को अपनी जगह पर रखते हैं लेकिन वाई को उसी नीले ग्रुप द्वारा सब्सट्यूट करते हैं एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये दोनों कंपाउंड क्या एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो आप देख सकते हैं ये दोनों कंपाउंड एक के बगल में एक रखे हुए हैं और अगर हम इस क्लोरो ग्रुप को देखें ये भी यहाँ को ओरिएंटेड है जबकि अगर ये मिरर इमेजेस होते सो क्लोरो ग्रुप शुड हैव गॉट ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन और लाइकवाइज ये मिथाइल ग्रुप जो कि इस इमेज में दाहिनी ओर है अगर दूसरी इमेज इसकी मिरर इमेज होती तो मिथाइल ग्रुप शुड हैव कम हेयर तो कुल मिलाकर एक्स और वाई को ब्लू ग्रुप द्वारा सब्सट्यूट करने पर जो दो कंपाउंड हमें मिलते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं या एक्स और वाई दे आर नॉट एनशियोटोपिक प्रोटॉन्स तो फिर ये क्या है उसका उत्तर है एक्स और वाई डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटोन्स हैं ये ऐसे दो प्रोटोन्स हैं जिन्हें एक एक कर सब्सट्यूट करने पर ऐसे दो कंपाउंड मिलते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस हैं या डाई स्टीरियो आइसोटोप्स हैं तो ऐसे प्रोटॉन्स जो कि डाई स्टीरियोटोपिक होते हैं ये केमिकली नॉन इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और एन में अलग अलग सिग्नल्स देते हैं वन टू डाई क्लोरोन जिसके अंदर सी थ्री पर तीन हाइड्रोजन एटम्स या तीन प्रोटॉन्स सी टू पर एक प्रोटॉन और सी वन पर 
दो प्रोटॉन्स मौजूद थे ये पर्टिकुलर कंपाउंड एन में C3 पर मौजूद तीन प्रोटॉन्स का एक सिग्नल C2 पर मौजूद एक प्रोटॉन का एक सिग्नल और C1 पर मौजूद X और Y के अलग अलग दो सिग्नल देगा या कुल मिलाकर ये चार एन सिग्नल देगा क्यों क्योंकि C1 पर मौजूद दो प्रोटॉन्स दे आर नॉन इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज दीज आर डाई स्टीरियोटोपिक प्रोटोन्स तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने सीखा कि कोई भी मॉलिक्यूल एन में उतने सिग्नल देगा जितने कि उसके अंदर इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स का अर्थ है द प्रोटॉन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जनरली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर फार्मूला से हम लोग बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेकिन केवल स्ट्रक्चर फार्मूला से सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न दैट कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एन में कितने सिग्नल देगा ये डिपेंड करता है कि उसके प्रोटॉन्स के चारों ओर कैसा और कितना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट मौजूद है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे प्रोटॉन्स जो कि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में होते हैं उन्हें इक्वेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है और इक्वेलेंट प्रोटॉन्स सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करके फ्लिप करते हैं और एक जैसे सिग्नल्स देते हैं या दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ एन सिग्नल्स गिवन बाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन्स को केमिकली इक्वेलेंट होने के लिए स्टीरियो केमिकल इक्वेलेंट होना भी जरूरी है अर्थात ऐसे प्रोटॉन्स जो स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट होते हैं वो केमिकली भी इक्वेलेंट होते हैं और एक जैसा सिग्नल देते हैं जनरली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले से हम लोग ये बता सकते हैं कि उसमें कितने कितने अलग तरह के प्रोटॉन्स मौजूद हैं लेकिन स्टीरियो केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स को केवल मॉलिकुलर फार्मूले या स्ट्रक्चरल फार्मूले से बता पाना कई बार संभव नहीं होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर एनानशियोटोपिक और डाइस्टीरियोटाइप प्रोटॉन्स मौजूद हो सकते हैं एनानशियोटोपिक प्रोटॉन्स ऐसे प्रोटॉन्स होते हैं जिनको सब्सट्यूट करने पर हमें एनानशोमर्स मिलते हैं और ऐसे प्रोटॉन्स इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जबकि डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स आर नॉन इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड दे गिव डिफरेंट सिग्नल्स इन एन सो होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू इक्वेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स तभी तक बताए जा सकते हैं जब तक कि उसमें कोई स्टीरियो केमिकली इक्वेलेंट या नॉन इक्वेलेंट प्रोटॉन्स मौजूद ना हों